，全民穿越丛林求生。我的树屋附近来了一位不速之客。我已经有一颗树屋种子了，现在找到第二个了。你们太慢了哦，等我将这个树屋的主人弄死，我就能把这个树屋移植到我的树屋附近了。他的树屋那么高，一定是个大佬，你不害怕吗？<笑>我怕什么？他很强又能怎样？这曲懂不懂？之前那个一身狼藉的，还不是随随便便就被我弄死了？<咳>这个老六竟然获得了一颗树屋种子，并且还弄死了一个人。好了，不说了，我已经靠近了。好了，我知道了，我会小心的，放心吧。拿捏，想拿捏我。接着我听到丛林中传来窸窸窣窣的声音，他似乎是将什么东西藏了起来，然后好像又躺在地上打起滚来。这个女人这是在干嘛呢？君，请问有人在吗？我向下看去，一眼就看到了那个女人，她穿着一身绿级铠甲。身材曼妙，面容姣好，但是脸上和衣服上却是脏兮兮的。当他看到我走出树屋的时候，哦，这个小哥哥好帅啊！他先是泛花痴般的两眼冒光，不过马上就进入了状态。有人，真的有人！小哥哥，请你救救我，我的树屋！突然，他啪叽一下摔倒在地，脸上被划了一道血痕出来。他强撑着身体站起来，眼泪在眼眶里打转。我望着他空空如也的手腕，不禁有些疑惑。他刚才一路上都在跟他的同伴交流，那他一定也有一块跟我一样的树屋机械手表。是不是子级的尚不确定，但至少是一块拥有通讯功能的蓝级手表。然而现在这块手表却不见了踪影，一定是被他藏起来了。这女人可真会演啊！要不是我听力增强，提前听到了她的谈话，恐怕第一眼碰到她，还真被她的演技给骗到了。好，既然你要演，那我就陪你演。你是谁？从哪里来的？我，我也不知道。求求你，救救我！我在被一个人追，卡，他把我的树屋都给砍了。还想抓我回去做他的压寨夫人？哦，我立刻从树屋上下来，走到了这女人的身边。这女人看我走过来，像是有点害怕的样子，往后退了几步，泪痕还挂在脸上，完全就是一副惹人怜爱的模样。怪不得她刚刚说什么要智取，拿捏这件事，搁在一般人碰到，谁能想到她这一副楚楚可怜的模样下，却藏着一颗活心？不过在我的地盘，小妞，你还嫩点，你是根本没有机会伤害到我的。你叫什么名字？我。我叫龙斐儿啊、哦，我叫十四。我这才看到，他甚至还背着一个破破烂烂的白级背包。绝绝子啊，排名前十的人竟然背着最低级的背包，糟老婆子坏得很！我信你个鬼哦！现在谁还用低等级的背包？美女，你演过头了吧？放心，我是个好人。你不是在躲避其他人吗？我帮你对付他，我很强，可以随便拿捏他。当他听到“拿捏”两个字，身体抖了一下，张了张嘴，刚想说什么，我就向他的身体伸出了手，他闭上了眼。哎并没有制止我，舍不得孩子套不住狼，为了资源，老娘豁出去了。然而，他见我伸手过去，只是拿走了他的背包。他瞪大了眼睛，天哪，怎么会有人抢一个这么可怜的女人的背包啊？你一个拥有四层的豪华子级树屋，一身不知名套装的大佬，这么做合适吗？你连白级背包都要抢的吗？关键是老娘眼睛都闭上了，你就不打算做点什么吗？老娘还不如白级的背包有吸引力吗？美女，你别多想，我是看你这么累。就寻思帮你拿着吧，先跟我到树屋里来吧。我再一次的向他伸出了手，我，他将手搭在了我的手上。谢谢。我带着他来到了寄生树屋零一米，在现场坐了两把椅子，和他面对面坐了下来。这是一棵寄生树屋吧？眼前这个小哥哥很可能像我一样，手上已经沾过生存者的血了，并不是什么善茬，实力也有很大可能比我更强。他这一身我从来没见过的鳞甲，还有他拉着我的手如同钢铁一般，让我无法挣脱。怎么办？我现在有点后悔惹这个人了。别紧张，说说你的事情吧。我，我嘛，嗯，我只是一个非常普通的生存者，能活到现在全靠运气。今天我外出找食物，回到树屋时，发现有个壮汉在砍我的树屋，我刚要制止，他就抡起斧子呵斥我离开，不然要砍了我。我当时害怕极了，我一个弱女子能怎么办？只能疯狂逃命。后来就到你这里了。说着说着，他的眼里又泛起了泪光。故事编的不错，要不然直接跟他摊牌吧，一句真话都没有，完全是在浪费时间。你是哪个地区的人？我是丛林一百八十七区的。跟我猜测的不错，他跟乐游方是一个区的。看来我这东南西北四个方向应该都是丛林一百八十七区的。那个小哥哥，你能给我点止血草吗？真的好疼啊！我看了他一眼。当场从手表上交易了几份绿级的止血草，他见状，瞳孔一缩。妈呀，能用手表交易？这是一块紫级手表，它是这个区的排行榜第一。我到底惹到了一个什么怪物啊？妈妈，我要回树屋。那个，你能转过身去吗？我眨了眨眼，瞬间秒懂。好，你先处理，我到树屋外面转转。来到树屋下，我走到一边。
回头刚好看到他从窗户探出头来，但马上又缩了回去。这个人定力这么强，不会是不行吧？还是他喜欢男人？虽然声音很小，但还是被我的听力捕捉到了。我叹了口气，迅速来到了他之前藏东西的位置。凭借着鉴别能力，我一眼就看到了一个蓝极背包，跟我想象的差不多，里面果然有一块蓝极手表。除此之外，还有一些蓝极的弓箭、长枪等武器。我滑动了一下手表，眼前竟然出现了投影。我居然可以操控这个手表。我点开地区频道，上面赫然显示着丛林一百八十七区的信息。看来乐游方没有骗我，丛林一百八十七区真的只剩下八百多人了。突然，我的耳边传来了一阵落地声，这女人要跑啊